من سال 1341 متولد شدم در تهران پدرم در رشت متولد شده بودن ولی چهار سالگی اومده بودن تهران و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری محل گرجستان بودن که موقع انقلاب روسیه رفتن ترکیه چند سال اونجا زندگی کردن بعد اومدن تبع ایران شدن یعنی دو تا انقلاب رو در عمرشون تجربه کردن سه برادر هستیم من برادر وسطی هستم و محیط خان... خانه محیط هنری فرهنگی بود همیشه پدر من در سازمان امور اداری استخدامی کار میکردن ولی خب در جوانیشون خیلی کار هنری میکردن از شعرگویی که ما بعدا شعراشون رو پیدا کردیم متوجه شدیم دوست خیلی نزدیک آقای سرکیز جانبازیان بودن و در گروه رقصشون هم رقص محلیشون برنامه اجرا میکردن آواز میخوندن آواز اصیل که میگم به دوره ما نرسید دیگه موقع سنشون بالاتر بود ولی از دوستان میشنیدیم و دوستان فرهنگی زیادی داشتن خیلی ها مثل حتی مثلا آقای رحی مایری دوستان دیگه بنان دوستان نزدیکشون بودن در اون زمان بنابراین محیط خونه محیط فرهنگی بود اصولا با اینکه اون موقع دیگه مشغول کار اداری بودن ولی صدای موسیقی اصیل همیشه توی خونه بود یه دستگاه نوار ریل داشتن که من فکر میکنم از اولین قطعات موسیقی یعنی که باشه آشنا شدم کاروان بنام بود اون رو کلکسیون خوبی هم از موسیقی کلاسیک داشتن و اولین قطعه کلاسیک هم, هم اون رو فکر کنم پیانو کنشرتوی شماره یک چایکوفسکی بود و قشنگ یادم این شکل نوارا رو موقعی که میذاشتیم یعنی حال فضا فضایی فرهنگی بود ولی مثل خیلی پدر و مادرهای دیگه تشویق نمیکردن منو که به این جهت برم نگران آینده و وضعیت زندگی و مالی ها اینا بودن همیشه چیزی که خیلی از ماها میشنویم اینه که خب حالا که استعداد داری برو معماری بخون مثلا که پول توش باشه و در نوجوانی من خودم خیلی علاقه داشتم به شعر بیشتر شعر نو به خصوص تا اینکه یکی از دوستان کلاس نقاشی برداشته بود و خیلی من تشویق کرد فکر کرد که به روحیه من بخوره و من اون موقع شروع کردم دنبالش رفتن اولا اول با این کتاب های خداموز نقاشی شروع کردم بعد گالری گردیم شروع شد موزه هنر معاصر تازه باز شده بود یه طوری پاتاق من شده بود دیگه تو کتاب خونش خیلی وقت صرف می کردم خود موزه و بعد اولین کلاس فرمالی که در حقیقت برداشتم در از کلاس های آزاد دانشگاه تهران بود در اون زمان چه سال بود؟ سال پنجا و پنج بودن یا پنجا و شیش یکی دو سال قبل از این لغم. و اولین استادم هم آقای عربلی شروه بودن و این کلاس خیلی برای من تحصیل گذار بود یه طورای جهد زندگیمو تعیین کرد و بعد از اون در 16 سالگی بود بعد از اتمام سال دوم راهنمایی که رفتن با آمریکا نه به قصد مهاجرت مثل خیلی دیگه که موقع میرفتن و درس میکنن و برمیگشتن به دلیل انقلاب هم نبود تصادفی خورد به اون موقع برادرم اون موقع دو سال بود که آمریکا بود درس میخوند و قدم بعدی بود که من برم اونجا برای تحصیل که بعد رفتم و دیگه اوضاع طوری شد که گیر کردم اونجا صورت. دو سال دبیرستان دو سال آخر دبیرستان اونجا تموم کردم در تگزاس بودم سال اولش در تگزاس بودم سال دوم در نوادای شمالی در شهر رینو و بعد دانشگاه رو همونجا شروع کردم و اون موقع دیگه جدا شروع کردم دنبال نقاشی رفتن خاطرات گنگی هم بعضی اختاری شاید اولین دفعه که با پدرم رفتیم موزه ایران باستان یکی از اون خاطراتی که مونده خونه قدیمی مون در کوچه تبا در خیابان بهار نه ما اونجا زندگی میکرد چه دن؟ آره. 
پلا که 24 اگه اشتباه نکنم رو به روش بقالی محمد آقا بود بله سبزی فروشی نمی اکبر بود جدا بله من سالها اونجا زندگی بعد از انقلاب یعنی اونجا یه ساختم ساختم بغلش هم خونه کیمیایی بود آه نمیدونستم ولی اون خونه قدیمی ما رو خراب کردن آپارتمان جاش ساختن همون اولین دفعه که من برگشتم ایران بعد از 21 تو کوچه تبا خود کوچه تبا بله نکنه ما از شما خریدیم بعید نیست دنیای کوچیکیه بعضی وقت خاطرات و فوتبال بازی کردن توی خیابون و البته یک زمانی ناگفته نمونه پستر ناصر حجازی رو دیوارم بود و میخواستن که بزرگ میشن در وزبان تیم ملی بشن البته این تضاد همیشه من اذیت میکرد چون من پرسپولیسی بودم اون تو تاج بود اون خیلی اذیت هم میکرد ولی چیزای مختلفی دست به دست هم داد مثلا برنامه های خوب فرهنگی که در تلویزیون بود اون موقع برنامه دو برنامه شیوه دیدن بود از آقای آقداشلو که خیلی تحصیل گذار بود روی من و فکر کنم یه برنامه دیگه هم داشتن در مورد تاریخ و هنر یا شاید تو همون برنامه بود و بعد اون سریال ایتالیایی بود که دوبله شده بود زندگی داوینچی اینا خیلی روی من تحصیل گذاشت پدرم دوست دبستانی آقای کاتوزیان بود عباس کاتوزیان سه اون موقعی که من علاقه من شده بودم به نقاشی و طراحی منو برد پیش اون که مقدار راهنمایی بکنه در مورد چیزای پایه طراحی حتی کجا برم کاغذ بخرم ناظر خسرو چه شکلی لازم نیست که از اون چیزای خاص بگیرم میتونم چوب بگیرم و میخ بگیرم اینا رو بزنم یعنی تشویق میکردن ولی خب نگران آینده ای ما بودن دیگه مثل همه خانواده ها بله دنیای کودکی که گفتین فکر میکنم که بله همرام هست ولی به چه صورتی رو نمیدونم واقعا به چه شدی بتونم روش انگوش بذارم من همیشه در یه فضای شاعرانه سیر میکردم یه طورایی مثلا در نوجبونی به من تهران خیلی پیاده گشتم اون موقع یعنی اصلا آشق این بودم که تهران گردی کنم پیاده مینداختم حالا زیگزاگ از این ور از اون ور ساعت ها میگشتم که تا فروشی ها رو سر می زدم نوار فروشی ها موقع خب صف و سیدی هم که نبود و معمولا مثلا پول تو جیبی که داشتم کتاب می خریدم و چند شاخه گل بر مادرم اینطوری و برگردم یه چیزی دیگه که رب پیدا میکنه به اون من ابدا درس خون نبودم در مدرسه که بودم یعنی تمام دروس رو یکسان نمی خوندم ولی کارنامه خیلی جالب بود 20 19 نه، پنج، هیچده درس هایی که دوست داشتم سری کلاس توجه می کردم و یاد می گرفتم درس هایی که دوست نداشتم مثل ریاضیات اینا رو یعنی بشه درس های هفسی رو بهتر می خوندن تا درس های موضوعش بیشتر برای من جالب بود تا درس های تکنیکی مثلا تعلیمات اجتماعی، تاریخ، زبان زبان همیشه مثل که استعداد درش داشتم و چیا دیگه همون موضوعی که تکنیکی نبود شاید هم. حتی در کلاس های حرفه و فن هم خوب بودم آن چیزی که علاقه هم جلب نمی کرد نمره هم معمولا پایین بود این هم شاید رهنمود این بود که یه چیزی خاصی که رشته که میخوام انتخاب بکنم باید کاملا برم دنبال اون چیزای دیگه واقعا اصلا نمی کشه من اون طرف خودش <تصفيق> 